Приветствую, друзья! Продолжаем решать задачи по ТОЕ. В сегодняшнем видеоуроке произведем расчет цепи переменного тока методом эквивалентного генератора. На постоянный ток данным методом мы уже рассчитывали цепи на канале. Было, если я не ошибаюсь, два видеоурока, а на переменный ток видеоуроков еще не было по этому методу. Поэтому сегодня попробуем рассчитать эту цепь и определить ток и 3 методом эквивалентного генератора. По моему мнению, если сравнивать сложности MAC на постоянном токе и переменном, и со сложной схемой цепи 6-7 ветвей, то производить расчет цепи постоянного тока этим методом немного сложнее, чем на переменном токе. Сложность на постоянном токе в том, что при определении EDS эквивалентного генератора необходимо понимать, какой потенциал больше, а какой меньше. Правильно в нужную сторону направить EDS эквивалентного генератора. А в цепях переменного тока этой проблемы нет. Дальше мы в этом убедимся. Опять же, все относительно. Если вручную рассчитывать, то легче все же на постоянном токе. Если в маткаде, то на переменном, так как числа комплексные в цепях переменного тока. Итак, переходим к решению задачи. Дана схема цепи, сопротивление элементов. Здесь сразу задали G, мнимую единицу, корень из минус 1. EDS источников и начальные фазы источников. Требуется найти ток и 3 методом эквивалентного генератора. Суть задачи следующая. Необходимо обеспечить обрыв ветви, через которую протекает интересующий нас ток в данном случае и 3 Эта ветвь подключена между точками 1 и 2. Ветвь с Е2, Е4, Z3 исключаем и оставляем два вывода с точки 2 и с точки 1. После обрыва ветви необходимо найти две величины. Напряжение между этими двумя выводами у 1,2 холостого хода, оно же EDS эквивалентного генератора, и сопротивление между точками 1 и 2, Z1,2 или Z эквивалентного генератора. Когда найдем эти две величины, изобразим ветвь с и 3 Верхний конец ветви это точка 2, а нижний конец точка 1. А справа добавим еще одну ветвь. Также между точками 1 и 2 добавленная ветвь будет состоять из двух элементов. EDS эквивалентного генератора и сопротивление эквивалентного генератора. Оно же сопротивление между точками 1 и 2. Давайте для начала найдем напряжение между точками 1 и 2. У1,2 холостого хода, оно же EDS эквивалентного генератора. Обрываем ветвь с И3 и представим схему. Предварительно оставим два вывода с точек 1 и 2. Схема будет выглядеть следующим образом. Справа исходная схема для удобства, а слева схема после того, как мы сделали обрыв. Вот такая схема теперь у нас получилась. Цепь точно такая же, как и исходная. Исключили ветвь с И3. Теперь точки 1 и 2 это не узлы, вернее точка 2 это не узел. Здесь ток будет протекать и 1 вот таким образом. По сути получилось, что вот это все теперь одна ветвь. Эти выводы можно не изображать, здесь не узел. Изображают лишь для удобства, чтобы понимать откуда именно снимается напряжение у 1, 2. Таким образом, точка 2 это уже не узел, так как в ней не сходится 3 и более ветвей. А точка 1 все же узел. В точке 1 сходится 4 ветви. В данном случае у 1, 2 снимается с сопротивления Z6. Если мы найдем напряжение на сопротивление Z6, напряжение между точками 1 и 2, то мы получим у 1,2 холостого хода, оно же EDS эквивалентного генератора. Здесь на самом деле мы обеспечили обрыв, все токи будут холостого хода. И задача в том, чтобы определить, какое будет напряжение между точками 1 и 2. Для этого мы используем любой известный метод расчета сложных электрических цепей. Можно по Киргофу, контурными токами, узловыми потенциалами и так далее. По сути говоря, вот наша схема. Она состоит из... Раз, два, три, четыре, пять. Пять ветвей. Узлов здесь будет раз, два, три узла. Так как в цепи присутствует источник тока, то 
Чем больше источников тока, тем более выгодно использовать метод контурных токов. Это будет самый быстрый метод расчета для нахождения токов. Подписываем тоже так же, как и токи ветвей. И 1.1.х. То есть мы говорим, что у нас холостой ход. Соответственно, все токи напряжения будут холостого хода. Независимых контуров в этой цепи 3. И 1.1 это верхний контур. И 2.2 нижний контур. И 3.3 это внешний большой контур. Напомню, что независимым является контур, если он включает в себя хотя бы одну ветвь, не входящую ранее в другие контуры. Давайте посмотрим. На этом часто делают ошибки, неправильно выбрав независимый контур. И 1.1 течет к верхнему контуру. Он включает в себя все ветви, которые ранее в другие контура не входили, пока мы и 2.2 и 3.3 не ввели. Вводим только и 1.1. И 2.2. В нижнем контуре этот контурный ток протекает в контуре, ветви которого ранее в другие контура не входили. Вот эта нижняя ветвь и средняя ветвь с Е7 в первый контур никак не входила. Ну и берем третий контур, пускаем ток И3.3, внешний большой. Смотрим, вот эта верхняя ветвь ранее входила в первый контур. Дальше вот эта ветвь нижняя. Ранее входила в контур И2.2, во второй контур. Но вот она есть ветвь, которая в другие контура не входила. И 1.1 мы пустили через источник тока. Таким образом И2.2 и 3.3 мы уже не можем пустить через источник тока. Через источник тока протекает только лишь один контурный ток. Это тоже важный момент. Раз мы И1.1 пустили через источник тока, то сразу можем записать И1.1 холостого хода это есть g4 осталось определить последние два контурных тока и 22 и 33 для этого составим уравнение и 22 умножаем на сопротивление контура это z7 z11 и 22 граничит с и 33 совпадает поэтому плюс и 3,3 умножить на сопротивление, граничащее между обоими контурами. Также Z7 плюс Z11 равно. И смотрим ЭДС. Е5 плюс Е8 минус Е7. Это у нас первое уравнение. И последнее. И 3,3 умножить на... И 3.3 по внешнему контуру. Включаем все сопротивления в сумму, через которые протекает контурный ток И 3.3. Z7 плюс Z11, Z13, Z12, 8 и 6. С И2.2 и 3.3 совпадают по направлению, поэтому плюс И2.2. Сопротивление, граничащее между обоими контурами, Z7 плюс Z11. Ну и теперь контурный ток И3.3 граничит с И1.1 верхней ветвью. Вот этими тремя сопротивлениями. Z12 плюс Z8. Направление И1.1 и И3.3 совпадают. Z12 плюс Z8 и Z6 равно. И смотрим ЭДС. E5 плюс E8 минус E10 плюс E9 и плюс E6. Здесь получили два уравнения и две неизвестные. И2, 2, 3, 3. Ток И1, 1 известен. Это G4. Теперь нам нужно решить эту систему и получить контурные токи. Для этого используем встроенную функцию маткада. Перед системой пишем given. И после системы find. Сюда вводим неизвестные, которые хотим получить.
Теперь мы знаем все три контурных тока и 1, 1, и 2, 2, и 3, 3. Можем найти ток ветви и 2. Умножим этот ток на Z6, получим напряжение. У1, 2 холостого хода. Итак, И2 равняется. Через эту ветвь протекает два контурных тока. И1, 1, И3, 3. Оба против часовой стрелки. Оба вниз. И1, 1, плюс И3, 3. 3. Напряжение у 1, 2 холостого хода равняется И2 умножить на Z6. Вот это и будет напряжением холостого хода между точками 1 и 2, оно же ЭДС эквивалентного генератора. Осталось найти сопротивление эквивалентного генератора сопротивление между точками 1 и 2. Сопротивление ищется с выключенными источниками. То есть нам надо исключить все источники из схемы и найти сопротивление Z1.2. При исключении EDS на его месте остается короткое замыкание. Почему так? Потому что внутреннее сопротивление EDS равно нулю. Мы исключаем EDS, а внутреннее сопротивление остается. Раз оно равно нулю, это равносильно проводу. Поэтому при исключении, например, E6, здесь останется просто провод. Таким образом, везде, где были ADS, останутся провода. Где был источник тока, останется обрыв. Так как внутреннее сопротивление источника тока равно бесконечности. Следовательно, пропадет вся вот эта средняя ветвь с источником тока. Схема будет выглядеть следующим образом. Вот так выглядит схема с выключенными источниками. В этой схеме нам надо определить сопротивление Z. 1, 2. Смотрим. Z8, 12, 13 включены последовательно. Z7 и Z11 никак не влияет на общее сопротивление. Здесь у нас перемычка, которая шунтирует сопротивление Z7 и Z11. Мы можем 4, 1 объединить в одну точку. Следовательно, в общем сопротивлении принимает участие только Z8, 12, 13 и Z11. 6. Это можно легко проследить. Допустим, мы пропускаем ток через Z8, 12, 13. Ток, дойдя до узла 4, через Z11 не пойдет, а пойдет через перемычку. То есть через участок с наименьшим сопротивлением к точке 1 и на выход. Другая часть через Z6 и обратно. Z8, 12, 13. Объединяем в одно общее сопротивление. Оно подключено параллельно сопротивлению Z6. Z эквивалентного генератора равняется параллельное соединение, то есть Z6 умножить а в знаменателе Z6+. Плюс. Здесь умножаем на скул, состоящую из трех последовательно включенных сопротивлений. Итак, мы нашли EDS эквивалентного генератора, сопротивление эквивалентного генератора. Ветвс и 3, точки 2 и 1, а между этими точками активный двухполюсник, состоящий из двух элементов. Вот такая простая схема у нас получилась. Обычно эту схему делают в самом начале, для того, чтобы записать закон О для и 3. И там уже будет видно, что вот две величины неизвестны, и их надо найти. Но также это можно делать и в конце. И 3 равняется по закону Ома алгебраическая сумма EDS в данном контуре будет делиться на общее сопротивление этого контура. EDS смотрим по направлению с током И3 это Е2 плюс Е4 и минус Е эквивалентного генератора. В знаменателе Z эквивалентного генератора плюс Z3. Получаем ответ, что ток И3, здесь уже холостой ход нам не нужен, ток И3 комплексный равняется минус 0,33 плюс G1,288 ампер. Вот таким образом рассчитывается метод эквивалентного генератора в цепи переменного тока. Если это производится в маткаде, то никакой сложности практически не возникает. Ход решения точно такой же, как и в цепи постоянного тока. Если 
Интересно, как рассчитать данную схему методом узловых потенциалов? Напишите в комментарии, мы в следующем видеоуроке сделаем такой расчет, также в Маткаде. Если будут какие вопросы по этой задаче, пишите, постараюсь помочь. Спасибо за внимание.